today i stand before you to explain you what actually is english for everybody's comfort let me talk in telugu first i shall explain you in both telugu and english ivall repu manaki english ee oka samajamlo enta important ho man andarki telusu mukhyanga graduates post graduates vaalla oka ujjagalakai mnc company ki kelinappudu vaallu vaalla vaallani vaallu padam cheskodanlo chaala ibbandi padutunnaru so deenni uddeshamle pettukoni ee oka sessions manam chestunnam కేవలం ఉద్యోగస్తులకే కాకుండా ఇది ఈవెన్ హౌస్ వైఫ్స్ ఇంట్లో కూర్చున్న గృహిణి స్త్రీలకు కూడా ఈ యొక్క నా సెషన్ మీకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది సో చాలామందికి ఇంగ్లీష్ అంటే ఒక అపోహ ఉంది అమ్మో ఇంగ్లీషా అన్న భయం ఉంది కానీ ఇది కూడా ఒక సాధారణమైన భాషే ఏ విధంగా అయితే మన తెలుగులో మనకి అఇతో మొదలవుతుందో అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్లో కూడా మనకి కొన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి వాటిని ఇరవై ఆరు అక్షరాలు వాటిని ఇంగ్లీష్లో ట్వంటీ సిక్స్ ఆల్ఫబెట్స్ అంటారు బోర్డు ట్వంటీ సిక్స్ ఆల్ఫబెట్స్ ఉంటాయి అవి మనందరికీ తెలుసు ఏ బిసిడి ఇలా మనకి జెడ్ వరకు మొత్తం ఇరవై ఆరు ఆల్ఫబెట్స్ ఉన్నాయి వీటిని మనకి రెండు విధాలుగా విభజించబడ్డాయి అవేంటంటే ఐదు ఓవల్స్ ఏమంటారు ఐదు ఓవల్స్ మిగతా ఇరవై ఒకటిని కాన్సనెన్స్ అంటారు ఐదేమో ఓవల్స్ ఇరవై ఒకటి ఏమో కాన్సనెన్స్ ఈ ఓవల్స్ ఏంటి అంటే ఏ ఈ ఓ యు వీటిని మనం ఓవల్స్ అంటాం ఏ విధంగా అయితే మన తెలుగులో హచ్చులు హల్లులు ఉంటాయో అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్లో కూడా మనకి రెండు రకాలు ఉన్నాయి వవల్స్ కాన్సనెన్స్ ఈ వవల్స్ మరి ఇవి ఈ ఐదు ఎందుకు విభజించబడ్డాయి అనడానికి ఈ కాన్సనెన్స్ అన్నీ కూడా డిపెండెంట్ లెటర్స్ అంటారు వీటిని మనము డిపెండెంట్ లెటర్స్ ఉదాహరణకి ఇప్పుడు బి తీసుకోండి బిని మనం బి అని ఉచ్చరిస్తున్నాం కానీ దాని ప్రొనౌన్సియేషన్కి వచ్చేసరికి రైటింగ్ వచ్చేసరికి బి సి డి ఎఫ్ జి చూడండి ఇవన్నీ కూడా వవల్స్ మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని మనము ఆధారిత పదాలు అక్షరాలు అందుకే వీటిని కాన్సనెన్స్ అంటారు ప్లస్ వీటి యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్స్ చాలామందికి ఇంగ్లీష్లో ప్రొనౌన్సియేషన్ అనే విధాన్ని ప్రొనౌన్సియేషన్ అంటారు అది ప్రొనౌన్సియేషన్ కాదు ప్రొనౌన్సియేషన్ ఉచ్చరణని ప్రొనౌన్సియేషన్ అనే ఆ పలకాలి ఇది ఆల్ఫబెట్స్ యొక్క సారాంశం ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఆల్ఫబెట్స్ వవల్స్ కాన్సనెన్స్ని రెండు మనము మిక్స్ చేసినప్పుడు మనకి పదం అనేది వస్తుంది దాన్ని ఇంగ్లీష్లో వర్డ్ అంటారు వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎ వర్డ్ కొన్ని అక్షరాల కలియిక ఒక అర్థాన్ని కలిగిస్తే దాన్ని మనము ఇంగ్లీష్లో వర్డ్ అంటాము తెలుగులో పదం అంటాము వెన్ ఆల్ఫబెట్స్ ఆర్ మిక్స్డ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ఫబెట్స్ విచ్ గివ్ సటైన్ మీనింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వర్డ్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గివ్ యూ బిఏఎల్ఎల్ ఇట్స్ ఎ బాల్ బాల్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ దీనికి ఒక అర్థం ఉంది బాల్ అని అదేవిధంగా ఏ యాక్షన్ తీసుకున్నా మనకు అలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ మిక్స్ ఎక్స్ జిడిసిఇ ఇది వర్డ్ ఆ మనకి దీన్ని వర్డ్ అవను ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక అర్థం లేదు అక్షరాలని కలిపినాం కానీ దానికి ఒక అర్థం లేదు అలా అర్థం లేని వాటిని అక్షరాలని గమనిస్తాం కానీ దాన్ని పదంగా తీసుకోం సో ఫ్రెండ్స్ నా we understood how to build a word from the alphabets now let us see how a sentence is formed e vidhanga oka vakyanni tayar cheyachu manam ippudu telusukundam modatiga telugu lo vakyam english lo sentence antaru english lo em antam manam sentence 
అసలు సెంటెన్స్ అంటే ఏంటి కొన్ని అక్షరాల కలియిక సంపూర్ణమైన అర్థాన్ని కలిగిస్తే దాన్ని మనము సెంటెన్స్ అంటాం ఇన్ ఇంగ్లీష్ లెట్ మీ టెల్ యూ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ గివ్స్ కంప్లీట్ మీనింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సెంటెన్స్ ఉదాహరణకి రాము ఈజ్ గోయింగ్ టు క్లాస్ ఇక్కడ మనం ఏమని చెప్తున్నాము రాము ఈజ్ గోయింగ్ టు క్లాస్ ఇది ఒక సంపూర్ణ అర్థాన్ని కలిగించే వాక్యం రాము గురించి మనం ఇక్కడ ఈ వాక్యంలో మనం ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాము రాము అనే వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఆ రాము అనే వ్యక్తి ఇక్కడ మనకి సబ్జెక్ట్ ఒక వాక్యంలో ఎవరి గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నామో వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ అని అంటాం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది క్రియ దాని ఇంగ్లీష్లో వర్బ్ అని అంటాం ఎక్కడ చేశారు అనేది ఆబ్జెక్ట్ సో ఇంగ్లీష్లో ఒక వాక్యం రాయాలంటే మనకు ఖచ్చితంగా ఈ మూడు ఉండాల్సిందే అందుకే దీన్ని బేసిక్ స్ట్రక్చర్ అంటారు ఏమంటారు బేసిక్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్ ఒక సెంటెన్స్ రాయాలంటే ముఖ్యంగా మనకు ఈ మూడు ఉండాలి ఇందులో ఏది మిస్ అయినా అది సెంటెన్స్ కాదు ఇది గమనించదగ్గ విషయం ఒకవేళ నేను కనుక దీన్ని కేవలం రాము ఈజ్ గోయింగ్ అన్నాను రాము ఈజ్ గోయింగ్ అనే పాదం వాడాను ఇది కూడా అర్థాన్ని కలిగిస్తుంది కదా దీనికి పూర్తి అర్థం ఉందా రాము ఈజ్ గోయింగ్ రాము వెళ్తున్నాడు కానీ దానికి ఒక ఫుల్ ఫ్లెజ్ అర్థం లేదు ఏంటి రాము వెళ్తున్నాడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు ఎందుకు వెళ్తున్నాడు ఎప్పుడు వెళ్తున్నాడు అనే రకరకాల ప్రశ్నలు మనకి ఇక్కడ ఉత్పన్నమవుతాయి సో ఇలాంటి వాక్యాలు అర్థరహితమైన వాక్యాలని ఇంగ్లీష్లో ఫ్రేస్ అని అంటారు ఏమంటారు ఫ్రేస్ సో చాలామందికి మనలో ఒక సెంటెన్స్కి ఫ్రేస్కి డిఫరెన్స్ తెలీదు సెంటెన్స్ అనేవి సంపూర్ణమైన అర్థాన్ని కలిగిస్తే ఫ్రేస్ మనకి సగం అర్థాన్ని ఇచ్చి పూర్తి అర్థాన్ని ఇవ్వకుండా ఉంటాయి మనము ఈ ఫ్రేజుల్ని చాలా మటుకు మన యొక్క పరిచేస్తుల దగ్గర వాడతాం ఎక్కడ వాడతాం మనము ఫ్రేజ్ అనేది మ్యాక్సిమమ్ పరిచేస్తుల దగ్గరే వాడతాం ఇంకా వేరే దగ్గర వాడము ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మీరు మీ ఇంటి నుంచి ఏదైనా తీరానికి బయటికి వెళ్తున్నారు అప్పుడు మీ ఇంట్లో వాళ్ళతో ఏమని చెప్తారు మొత్తం చెప్తారా నేను పలానా తీరానికి వెళ్తున్నానని చెప్తారా లేదు నేను వెళ్ళి వస్తానని చెప్పి వెళ్తారు అంతేగాని ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారో చెప్పరు ఐఆమ్ గోయింగ్ ఐఆమ్ గోయింగ్ అంటాను వాట్ డస్ దిస్ ఐఆమ్ గోయింగ్ మీన్ మీకు ఎందుకంటే మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో తెలుసు కాబట్టి పూర్తిగా చెప్పాల్సిన అవసరం మీకు కనపడదు అక్కడ అందుకే ఫ్రేజ్లోనే మనం నూటికి తొంభై శాతము మన పరిచయస్తుల దగ్గర ఫ్రేజుల్లోనే మారతాం పూర్తి వాక్యాన్ని వాడం సో ఈరోజు మనం ముఖ్యంగా ఒక సెంటెన్స్కి ఒక ఫ్రేజ్కి గల డిఫరెన్స్ని గమనించాం థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైక్ ద వీడియో యూ కెన్ ప్లీజ్ గివ్ యువర్ లైక్స్ కమెంట్స్ అండ్ షేర్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ పుట్ ఇ పుట్ యువర్ డౌట్స్ ఇన్ ద కమెంట్స్ సెక్షన్ థ్యాంక